Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono D Alessandro Davide, oggi con questo video voglio spiegarvi come fare per risolvere il problema del piano di cottura che non fa più uscire il gas dai fornelli, dai bruciatori. Andremo a pulire gli ugelli e vi spiegherò come fare. Vi ricordo che cliccando mi piace e iscrivendovi al canale mi supportate gratuitamente e nello stesso tempo mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Iniziamo! Allora, la prima cosa da fare per quanto riguarda la manutenzione è questa. Eh, andiamo praticamente a grattare con un cacciavite a taglio a croce all'interno dei bruciatori per rimuovere tutto lo sporco. Adesso ce n'è pochissimo giusto per farvi vedere quello è pulito e stessa cosa questo poi con un aspirapolvere eh, un aspirabricciolo e anche un bocchettone dell'aspirapolvere andiamo ad aspirare all'interno tutto eh, lo sporco che abbiamo rimosso ok prima di procedere ricordatevi di chiudere il gas dal rubinetto che di solito è posizionato sotto il lavandino della cucina una volta fatto questo vi servirà una chiave del 7 a tubo per svitare gli ugelli. E vi ricordo che gli ugelli sono quasi tutti differenti tra loro, a eccezione di questi due che sono uguali e poi gli altri qui. C'è cioè questo qui piccolo e questo qui grande che sono completamente diversi, quindi non confondeteli tra di loro. Infatti io li svito e li appoggio sul fianco. Questo qui comunque e un numero 96 sono numerati quindi questo è 96 e anche questo sicuramente sarà un 96 allora, questo è un piano di cottura rex electrolux ma il procedimento va bene per tutti i piani di cottura di tutte le marche quindi quello è 96 e questo dovrebbe essere un 71 vediamo un po questo è un 70 ed è quello piccolo e questo è quello grande che è un 121 e lo lasciamo qui ok fatto questo adesso poi dovete scegliere se pulirli o cambiarli completamente eh, però prima di fare questo, eh, in sostanza bisogna fare questa operazione qui. Bisogna far uscire, quindi dovete aprire di nuovo il rubinetto del gas e far uscire un po' di gas premendo così, facendo due o tre tocchi per ogni manopola. No? E fate così. E poi chiudete. Dando questi tre colpetti sulla manopola fate uscire praticamente un po' di gas ehm, dai bruciatori che non hanno più l'ugello e quindi vedrete uscire della, della, della sporcizia, delle briciole, dello, dello sporco, eh, verrà soffiata in aria e così liber, libererete i condotti. Se non fate questo, cosa succederà? Che il gas spingerà eh, lo sporco dentro gli ugelli e comunque... Ehm, le prestazioni di cottura, quindi la, la qualità della fiamma comunque sia, rimarrà comunque bassa. Quindi è meglio far uscire questa, questa robaccia, questo sporco che c'è dentro i tubi, facendo questa operazione qui. È una cosa molto importante. Ok, ho preso uno spillo che adesso afferrerò con la pinza. A questo punto prendiamo l'ugello, lo inseriamo, anche se entra molto facilmente... Non è detto che sia pulito, quindi per, far, per pulirlo cosa facciamo? Lo facciamo rotolare strisciandolo, strofinandolo appunto così in questo modo. Come se volessimo grattare all'interno del foro. E questa operazione la facciamo per tutti e quattro. Quindi uno... E questo è quello un po' più difficile perché il foro è più fine, quindi probabilmente voi farete un po' fatica a inserirlo dentro perché magari è più, ottura, più otturato. È fatto. 
Fatto questo, non dovete fare altro che riavvitare gli ugelli rispettando appunto la loro posizione. Ricordatevi di puntarli bene, non dovreste fare fatica ad avvitarli, cioè si avvitano molto facilmente. Se vedete che fate fatica ad avvitarli è perché probabilmente li avete puntati male. Fate molta attenzione perché se li puntate male e forzate ad avvitarli rischiate di rovinare il bruciatore che poi andrà sostituito perché la filettatura sarà sicuramente rovinata. Stringete bene, cioè bisogna fare poca fatica ad avvitarlo ma poi bisogna stringere bene fino a fine corsa. Ok, io adesso non ho modo di provarlo perché non ho il tubo del gas qui collegato, però fatto questo vedrete che eh, la fiamma ritornerà bella vivace come prima. Se poi avete ancora dei problemi, nel senso che non vi piace la fiamma, o magari esce più da un lato che dall'altro, allora in quel caso lì è molto probabile che, dovreste, che dovrete sostituire anche questi. Questi in questo caso sono nuovi, cioè sono ancora buoni, però quando si rovinano si consumano tutti i bordi qui e si fa un sacco di ruggine, quindi in quel caso lì andranno cambiati sicuramente questi e probabilmente anche questi qua.